É, na verdade, diversos sindicatos em abril de 62 uh, foram criados aqui na nossa região e Farupilha foi um deles, então uh, iniciou principalmente com uh, um apoio da Frente Agrária Gaúcha, a FAG, a JAC, a Juventude Agrária Católica, enfim, né? uh, incentivado principalmente pela Igreja Católica. E a partir daí, então, uh, de fato, deu início ao sindicato, Uh, com uma bandeira sempre, principalmente em lutas, movimento, mobilizações, que era a demanda por preços, por por uh, valorização da produção, enfim, questões que na pauta até existem ainda hoje, que são as principais bandeiras de lutas do sindicato. Qual que é o objetivo do sindicato? Olha, na prática, o objetivo central é organizar a categoria, ou seja, os trabalhadores rurais dentro da, da sua atividade, né, dando condições que eles tenham uma renda, um resultado do seu trabalho, da sua produção, uma valorização do produto. Né, e também, com certeza, uh, além do resultado financeiro, vamos dizer assim, que ele é importante para poder viabilizar a sua atividade, mas a, a organização como forma de, de sucesso, de eh, valorização pessoal e profissional, que também é muito importante no dia de hoje, e a gente tem que levar em conta, não basta ser viável financeiramente se a gente não é feliz na atividade. Então, vamos dizer assim, eh, sempre buscando ser eh, produtivo, ser eh, a, uma atividade que seja valorizada, mas enquanto pessoa também, não só como produto e produção. Cerca de quantos associados estão no sindicato? Hoje nós temos em torno de 2 mil associados, né? uh, 1.500 associados que normalmente que pagam uma mensalidade e 500 associados para 600, mais ou menos, uh, são pessoas com mais de 70 anos e que são isentas de mensalidade. Então, em torno de 2 mil associados. A entidade oferece diversas coisas, mas também coloca à disposição planos de saúde e assistência funerária. Exatamente. Hoje, além das lutas históricas por preços, por, por valorização, uh, hoje também há uma demanda muito grande por serviço, por, uh, por oportunidades uh, de se ter acesso também a questões como, por exemplo, o plano de saúde, né, que já temos há um bom tempo, planos de celular, de internet e diversos outros serviços uh, que envolvem Uh, a atividade da agricultura, como cadastros de ITR, cadastros vitícola na produção da uva, enfim, declarações de SEASA, que são todas atividades que estão relacionadas ao dia a dia do trabalho do agricultor.